দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেয়া দুশো বাহাত্তর রানের লক্ষ্যে ব্যাটিংয়ে বাংলাদেশ লক্ষ্য সিরিজ জয় কক্সবাজারে আবারও পাহাড় ধস প্রাণ গেছে পাঁচজনের ঢাকা চট্টগ্রামে জল ও যানজটের দুর্ভোগে ক্ষুব্ধ মানুষ বৃষ্টি উপেক্ষা করে তিন সিটিতে প্রচারণা তুঙ্গে বরিশালে এরশাদের সিদ্ধান্ত মানছেন না দলীয় প্রার্থী উন্নয়ন অগ্রযাত্রায় দরকার শিক্ষিত জনগোষ্ঠী মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর বিশ্ববিদ্যালয়ের মানোন্নয়নে কমিশন গঠনের ঘোষণা এবং পাকিস্তানে নির্বাচন শেষে চলছে ফল গণনা প্রাথমিক ফলাফলে এগিয়ে ইমরান খানের দল তেহরিক এ ইনসাফ স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি রিদিমা হক দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে জানাবো বিস্তারিত শুরুতেই খেলার খবর গায়ানায় সিরিজের দ্বিতীয় ওয়ান ডেতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের দেয়া দুশো বাহাত্তর রানের টার্গেটে ব্যাট করছে বাংলাদেশ শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত টাইগারদের সংগ্রহ চার উইকেটে দুশো পঁয়তাল্লিশ রান টস জিতে ফিল্ডিং নেওয়া বাংলাদেশের শুরুটা ভালোই ছিল মাশরাফি মিরাজ সাকিবদের নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে খুব একটা সুবিধা করতে পারেনি স্বাগতিকরা নিয়মিত বিরতিতে উইকেট হারাতে থাকে তারা তবে ক্যারিবীয় ব্যাটসম্যান হিটমায়ারের তিরানব্বই বলে একশো পঁচিশ রানের দুর্দান্ত ইনিংসের কল্যাণে দুশো একাত্তর রানের চ্যালেঞ্জিং স্কোর সংগ্রহ করে স্বাগতিকরা বাংলাদেশের রুবেল হোসেন নিয়েছেন তিন উইকেট জবাব দিতে নেমে তামিম আনামুলদের ওপেনিং জুটি শক্ত একটি ভিড় করে দেয় তামিম চুয়ান্ন ও আনামুল নয় বলে তেইশ রান করে সাজঘরে ফেরেন ছাপ্পান্ন রান করে সাজঘরে ফিরেছেন সাকিব আল হাসান তিন ম্যাচের ওয়ান ডে সিরিজের প্রথম ম্যাচ জিতে সিরিজে এগিয়ে আছে টাইগাররা doesn't want to give the batsman any width certainly not Mushfikur Tana Brishtite Cox Bajare Abaro পাহাড় ধসে প্রাণ গেছে একই পরিবারের চার ভাই বোন সহ পাঁচজনের আহত হয়েছেন আরও তিনজন বুধবার ভোরে দক্ষিণ রুমালিয়ার ছড়া রামুর দক্ষিণ মিঠাছড়ি এবং লিঙ্ক রোড এলাকায় এ ঘটনা ঘটে গেল বছরও বর্ষায় পাহাড় ধসে অনেক মানুষ হতাহত হন ইসমত আরাই সুর তথ্যচিত্রে দেখুন ডেস্ক রিপোর্ট কক্সবাজার শহরের দক্ষিণ রুমালিয়া ছড়ার পাঁচামিয়ার ঘুনা এলাকায় পাহাড়ে বসতি গড়েছিলেন প্রবাসী জামান হোসেনের পরিবার বুধবার ভোরে পাহাড় দশে নিহত হয় তার চার সন্তান আহত হন তার স্ত্রী সেনুয়ারা বেগম এছাড়াও কক্সবাজারে আরও পৃথক তিন এলাকায় পাহাড় ধসে আহত হয়েছেন আটজন পাহাড় ধসের ঘটনার পরই উদ্ধার অভিযানে যান দমকল বাহিনীর কর্মীরা স্থানীয়দের সহযোগিতায় হতাহতদের উদ্ধার করেন তারা রুমালিয়া ছাড়া বাঁচা মিয়ার ধুনাই স্পটটাতে আমি অপারেশনে গিয়েছিলাম সেখানে চারজন মৃত অবস্থায় ছিল তাদেরকে উদ্ধার করে হসপিটালে প্রেরণ করা হয়েছে জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন পাহাড় ধসের ঝুঁকিতে থাকা লোকদের সরিয়ে নিচ্ছেন তারা জেলার প্রশাসনের পক্ষ থেকে নিহত পরিবারকে বিশ হাজার এবং আহতদের দশ হাজার টাকা অনুদান দেওয়া হয়েছে টানা তিন দিনের ভারী বর্ষণে কক্সবাজারে বিশটিরও বেশি পাহাড় ধসের ঘটনা ঘটেছে একদিকে বৃষ্টিপাত অন্যদিকে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম এ দুয়ে মিলে নগরের মানুষের দুর্ভোগ যেন কাটছেই না সাথে আছে জলজট ও যানজটের মতো দুরবস্থা বছরের পর বছর এই ভোগান্তিতে অতিষ্ঠ নগরবাসী নগরের জনদুর্ভোগের খবর জানাচ্ছেন রিশাদ হাসান চিত্রটি রাজধানীর মিরপুরের সেনপাড়া এলাকার নৌপথ ভাবলে ভুল হবে কারণ সামান্য বৃষ্টিতেই রাজপথ ডুবে এই দশা 
এখানকার বেশিরভাগ রাস্তায় চলছে মেট্রো রেলের কাজ আর বাকি যেটুকু রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষ চলাচল করে এক কথায় তা পরিত্যক্ত রাস্তা প্রতিদিন দুর্ভোগে পড়া মানুষগুলোর অভিযোগ কর্তৃপক্ষের কান পর্যন্ত পৌঁছায় না বলে জানাচ্ছেন সাধারণ মানুষ বৃষ্টির পানি জমে থাকে আমাদের পায়ে জুতায় কাদা লেগে যায় সারেরা বকাবকি করে আমরা করেছি দেখে তো আজকে আমাদের এই দুরাবস্থা বাচ্চারা স্কুল যেতে পারে না ওখানে এরা রিকশা যেতে পারে না গাড়ি যেতে অনুগতই একদম গ্রামের রাস্তার মতন হয়ে গেছে শুধু তাই নয় আশপাশের এলাকার চিত্র আরও ভয়ানক ঢাকনাবিহীন ড্রেন আর খোঁড়া রাস্তাঘাটে এক একটি রাস্তা যেন হয়ে উঠেছে মৃত্যু ফাঁদ এলাকাবাসী জানান তাদের সীমাহীন দুর্ভোগের কথা বৃষ্টির মধ্যে যাওয়া আসা বাচ্চাদের স্কুলে নেওয়া আনা অফিসে যাওয়া আসা খুবই অবস্থা খারাপ রাস্তাঘাট বহুদিন থেকে অবহেলা পড়ে আছে ভাঙা চোরা হাঁটাচলা করতে পারি না আমরা নিজেরও হাঁটাচলা করতে পারি না উন্নয়নের নামে রাস্তা খোঁড়াখুড়ি আর অপরিকল্পিত ব্যবস্থাপনায় সীমাহীন দুর্ভোগে থাকা মানুষের প্রশ্ন এই দুর্ভোগের শেষ কোথায় রিশাদ হাসান নিউজ টোয়েন্টি ফোর ঢাকা খনি দুর্নীতি প্রসঙ্গ দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া কয়লা খনির কয়লা লোপাটের ঘটনার তদন্ত প্রতিবেদন পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ ও জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ বুধবার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান জানা গেছে পেট্রো বাংলার তদন্ত কমিটি সাবেক চার এমডি সংশ্লিষ্টতা পেয়েছে এদিকে খোলা বাজারে কয়লা বিক্রি করে দুশো কোটি টাকা আত্মসাতের অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে খনির ১৯ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিস্তারিত আহসান হাবিবের প্রতিবেদনে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লা খনি উন্নয়নের কাজ শুরু হয় দু সালে দু সালের ১৯ জুলাই পর্যন্ত মোট এক কোটি এক লাখ ছেষট্টি হাজার মেট্রিক টন কয়লা উৎপাদন করা হয় সেখান থেকে কয়লা লোপাটের ঘটনায় করা মামলার বিবরণীতে জানা যায় উৎপাদিত কয়লা থেকে পার্শ্ববর্তী তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রে ছেষট্টি লাখ সাতাশি হাজার মেট্রিক টন কয়লা সরবরাহ করা হয় বেসরকারি ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করা হয় তেত্রিশ লাখ উনিশ হাজার দুশো আশি মেট্রিক টন উৎপাদন বিক্রি ও ব্যবহার বাদে মোট কয়লার মজুত দাঁড়ায় এক লাখ সাতচল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কিন্তু বাস্তবে মজুত ছিল প্রায় তিন হাজার মেট্রিক টন সে হিসাবে দেখা যায় এক লাখ পঁয়তাল্লিশ হাজার মেট্রিক টন কয়লা ঘাটতি রয়েছে মঙ্গলবার পার্বতীপুর মডেল থানার ওসি জানান বিদায়ী ব্যবস্থাপনা পরিচালক সহ উনিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে একই দিন দুদকের পরিচালক বলেন তথ্য সংগ্রহের কাজ চলছে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও জানান তিনি বড় পুকুরে কোন বাইনিং কোম্পানি লিমিটেডের ব্যবস্থাপক প্রশাসন জনাব মোহাম্মদ আনিসুর রহমান গত চব্বিশ সাত দুই হাজার আঠারো তারিখে উক্ত কয়লার খনির এক লক্ষ চুয়াল্লিশ হাজার ছয়শো চুয়াল্লিশ মেট্রিক টন যার আনুমানিক মূল্য দুইশো তিরিশ কোটি টাকা ঘাটতি অবলিক চুরির অভিযোগে উনিশ জনকে আসামি করে থানায় এজাহার দায়ের করলে আমরা নিয়মিত মামলা রুজু করি এবং মামলাটি দুদকের তফসিলভুক্ত হওয়ায় তদন্তের জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে দুদক সমন্বিত জেলা কার্যালয় দিনাজপুর বরাবরে প্রেরণ করা হয়েছে তথ্যগুলি আমরা কালেক্ট করেছি তথ্যগুলি আমরা যাচাই বাছাই করতেছি এবং যেহেতু অনুসন্ধান চলমান আছে এ পর্যায়ে এখন আর কিছু সেইভাবে সুন্দরভাবে বলা যাচ্ছে না ঘাটতি অবশ্যই আছে কিন্তু ঘাটতির পেছনে কারা জড়িত আছে বা কি কোন বিষয়গুলি জড়িত আছে সেগুলো আমরা আইডেন্টিফাই করতে জড়িত যদি হয় আমাদের অনুসন্ধানে যারা যারা আসবে অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে বুধবার সচিবালয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী তদন্ত প্রতিবেদন হাতে পাওয়ার কথা স্বীকার করেন বলেন এটি এখন যাচাই বাছাই করা হচ্ছে ঢাকা